من سپر ساتوکی هستم و این جلسه میخوایم در رابطه با نصب ویندوز سرور 2008 و اکتیو دایرکتوری صحبت بکنیم در واقع این جلسه میخوایم در رابطه با ساختن هسته اصلی شبکه همون صحبت کنیم یا همون این اینستال کردن ویندوز 2008 خب این اینستال کردن ویندوز 2008 یاد کار خاصی نیست هیچ فرقی با اینستال کردن ویندوز 20 یا 7 نداره خب مطمئنا شما پد صد درصد بلدید که چجوری ویندوز 20 یا 7 نصب کنید پس نیازی نمیبینم توضیحی در رابطه با این اینستال کردن ویندوز بدم چون احساس میکنم خیلی بیسیک و بچگان است پس یه توضیح کوچیک در رابطه با ریکوارمنت سرور بهتون میدم یعنی که در واقع چقدر کامپیوتر قوی باید داشته باشیم تا بتونیم یه سرور داشته باشیم یعنی یه سرور نیاز داره چه سخت افزاری روش نصب باشه تا بتونه واقعا یه سرور باشه من نیازی ندیدم دونه دونه بیام ریکوارمنت سرور رو براتون بخونم چون صد درصد شما که اومدید توی یوتیوب دارید این فیلمو میبینید میتونید یه تب جدید بکنید و برید توی این آدرسی که اینجا براتون گذاشتم یا راحت توی گوگل سرچ کنید ویندوز سرور 2008 ریکوایرمنت و تمام اطلاعاتش میاد بالا همونطور که میبینید داشتن یه سرور برای اینکه ویندوز 2008 سرور بریزید زیاد لازمی سخت افزار قوی داشته باشید با مینیمم رم 512 یا سی پی ای 14 راحت بالا میاد سیستمتون اما سروری که برفض رمش 512 باشه مثل اینی که با موتور براو شما بخواید جاده چالوس رو برید بالا نمیکشه الان دیگه توی خانواده معمولی خونه ها معمولا حداقل دو یا چهار گیگ رم دارن خود من تو خونم چهار گیگ رم کامپیوتر دارم و کار خاصی جز فیلم دیدن باش نمی کنم پس یه سرور یه سروری که بخواد صد تا کامپیوتر رو منش کنه باید حداقل 4 تا 8 گیگ رم داشته باشه و سی پی یو بالایی داشته باشه و صد البته هارد خوب هارد سرعت بالا و بالایی با... یعنی خود مایکروسافت که گفته 40 گیگابایت یا بیشتر خب خیلی کمه به نظر من حداقل 500 گیگابایت خب بس در مورد سرور ریکوایرمنت رو تموم کنیم و چون تو اینترنت هم اطلاعات اون هست بریم سراغ 5 مدل مختلف ویندوز سرور 2008 اینکه استاندارد انترپرایز دیتا سنتر ویب سرور و دیتا نیوم ادیشن خب فرق این سرور ها و قیمتشون و اینکه هر کدوم چی کار میکنن همه این اطلاعات توی خود سایت مایکروسافت هست و خود سایت مایکروسافت از هر معلم دیگه بهتر میتونه توضیح بده که مدیر شبکه کدوم سرور واسه شبکهش نیاز خواهد داشت البته این مدیر شبکه ایرانی شاید زیاد نیاز نداشته باشه دقت کنه تو انتخاب بهترین رو انتخاب میکنه و ورژن فیلیش رو اینستان میکنه ولی شما اگه بخواید مدیریت شبکه رو توی کشور اروپایی انجام بدید صد درصد باید دقت کنید و بر حسب نیازتون سرور رو خریداری کنید چون این سرور رو ارزون نخواهند بود اما فعلا همون جوری که میدونید ما با انترپرایز ادیشن کار داریم برای اطلاعات بیشتر در مورد این 5 تا ادیشن هم میتونید به سایت مایکروسافت رید یا توی گوگل سرچ کنید من براتون نمیخوام ویندوز نصب کنم فقط میگم که دو مدل مختلف نصب ویندوز داریم یکی نصب روی سیستم یه سیستم خامه که بهش میگن برمتال یعنی سیستم که هیچ سیستم عاملی قبل اون بهش نصب نشده یعنی شما وقتی میرید یه پی سی کامپیوتر پی سی رو از مغازه میخرید اون شخص وقتی براتون جمع میکنه اولین سیستم که روی اون هارد نو میریزه بهش میگن سیستم اب برمتال یعنی این سر روی یه سیستم خام من چیزی که صد درصد دیدید این سر نوع دوم آپگرید کردنه یعنی یه سیستم عامل روی ویندوز رو نصب شما یه سیستم عامل جدیدتر یا همون سیستم عامل رو میخواید بریزید که بهش میگن آپگرید مثلا شما سیستم عامل 2003 به سرور رو دارید و میخواید به 2008 آپگریدش کنید این هم نوع دوم این اصلاح کردن ویندوزه فعلا ما با نوع اولش و برمتالش کار داریم خب همونطور که گفتم من ویندوز براتون این اصلاح نمی کنم چون خیلی کار بیسیک و وقتگیریه و یه بچه ده ساله هم میتونه این کار بکنه میریم سر این اصلاح کردن اکتیب دایرکتوری سایت دیسی پروماه همطور که میبینید اینجا نوشته یه تیک هست که به نام یوز ادوانس مود اینستالیشن که فعلا به درد ما نخواهد خورد ولی اگه میخواد بیشتر ازش بدونید 
گزینه لرمو رو میزنید و تمام چیزه اضافه که داره رو اینجا نوشته براتون که کلا چیزایی نیست که به کارتون بیاد فعلا نکست نکست خب اینجا از همون سوال کرده که ما قبلا توی توی شبکمون سرور دیگه ای داریم که این دومین رو جوین اون یکی دومین بکنیم یا نه ما این اولین بار رو داریم توی شبکمون یه دومین وصل میکنیم پس create a new domain new forest next خب این اینجا چیزی که از اون میخواد مخففش از FQDN که خیلی مخفف ترسناکی و بچه ازش میترسن اما کلا چیزی نیست به نام اسم دومینمون که باید بز... معمولا باید یه چیزی باشه که توی شبکه دیگه ازش استفاده نمیشه مثلا ما نمیتونیم بذاریم yahoo.com یا مثلا microsoft.com چون که وقتی میخواییم دومینمون رو به بج... جای عمومی مثلا اینترنت نصب کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد پس فعلا یه چیز غیر عمومی چیزی که کسی استفاده نکرده میذاریم تا ببینیم وقتی به اینترنت وصل میشه مشکل ایجاد میشه یا نه خب من میخوام اسم دومین رو بذارم دومین همشهری دات کام داره توی خود شبکه رو چک میکنه که ببینه این دومین توی خود شبکه هست یا نه چون این کامتر فعلا به اینترنت دسترسی نداره نگم داشته باشه البته چک میکنه اینترنت خب فارس فانکشن لیول خب این چیه اینجا نوشته ویندوز 2000 اگه توی شبکه شما چیز ساده شیم میشه اگه توی شبکه شما کامپیتر های قدیمی کامپیتر با ویندوز قدیمی تر با ویندوز سرور قدیمی تر مثل ویندوز سرور 2003 یا 2000 وجود دارن شما باید این لیول رو بزنید یعنی اگر من ویندوز 2000 سرور 2000 اینجا انتخاب کنم یه سری فیچرز هایی که توی ویندوز سرور 2008 هست برام از بین میره یا اگه ویندوز سرور 2003 رو انتخاب کنم هم همینطور خب من از این ویندوز ها توی شبکه هم استفاده نمی کنم و نخواهم کرد پس ویندوز سرور 2008 رو میذارم که هیچ مشکلی برام پیش نهد ولی اگر شما ویندوز سرور 2008 رو بزنید دیگه نمیتونید توی شبکه تون هم ویندوز سرور 2000 و 2003 استفاده بکنید بعدی DNS سرور که تو قسمت DNS در برای این صفحه توضیح میدم الان اگه بخوام توضیح بدم مطمئنا خیلی طول میکشه و چیزی متوجه نمیشید فقط بدونید که این تیکش بذارید بمون و از این صفحه رد بشید چیزی که اینجا میبینیم یکی از باک های مایکروسافت اولین باری که ویندوز نصب سرور 2008 نصب میکنیم یه همچین پنجره ای رو نباید بمونه نشون بده ولی یکی از باک های متعدد ویندوز های مایکروسافت اینه که این پنجره نشون میده و به ما میگه که نمیتونم دی ان سرور رو پیدا کنم خب متوجه نمیشه که ما اولین بار رو داریم نصب میکنیم و هنوز دی ان سرور رو نصب نکردیم خب نکست توضیحات در رئیس سه تا فولدر همیشه خیلی طولانی و حوصله سربر توی کلاس های شبکه سیسفول انتی دی اس انتی دی اس به طور کلی بهتر بدونید ما به این فولدر ها نیاز داریم و نیاز داریم این فولدر ها به اشتراک گذاشته بشن تا سرور های ما بتونن با هم حرف بزنن بعدا توضیحش رو خواهم داد نکست خب اینجا پسورد پسورد ادمنستریتور دومین رو میخواد نه پسورد لوکالی که من الان باش به این کامپیوتر لوکال لاگین کردم این پسوردی رو میخواد که ادمین دومین بتونه باش بروز کنه خب پسورد رو وارد کردیم اینجا یه سری سی سامری از تنظیماتی که انجام دادیم اسم دومینمون و تمام تنظیماتی که انجام دادیم و اینجا برامون نوشته نکست و شروع میکنه به نوشتن دومین و می یکم قرار طول بکشه پس ویدیو رو پوز میگیریم و توی جلسه بعد بهتون خواهم گفت که برای چی اینو نصب کردیم و به چه دردی میخوره و با محیط اکتیو دایرکتوری بیشتر آشنا خواهیم شد فعلا خدا نگهدار